Okay. Iniciou? Atenção, galera. Aí, galera do Facebook que está chegando, eu estou aqui na Biblioteca Parque. É, vou participar de um evento daqui a pouco, às 6 horas, uma mesa redonda. E eu estou aqui ao meu lado com Eduardo Marinho, que eu queria bater um papo com eles, com ele. E assim, que vocês ouvissem, que outro dia eu estive aqui, fiquei uma hora quase conversando com ele. E, cara, esse cara aqui tem muita coisa para falar. E, assim, quando ele estava falando, já até queria falar assim, cara, ele tem que ir para o mundo, as coisas que ele fala. E a galera tá chegando aí, Nara? Nada? Nada. Ei, foi, foi. Foi? Foi? Foi. foi. Ah. Dá um espaço para trás aí, vamos para a luz. Vamos para a luz. luz, tá? Opa, opa, ele Vira, fez. vira, vira, fica aqui com a luz atrás. Olha só, Eduardo, ah, Eduardo dirigindo, cara. Eduardo, 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 Eduardo dirigindo. Eduardo, Ficou bom? Então tá. Então, então assim, eu, eu acho que dispensa apresentações do Eduardo Marinho, mas sempre é bom ele contar um pouquinho da, da história dele, como você começou a, a ficar famoso, né, Eduardo? Como não, esse é, que... é o fim da história. Esse é o, esse fim, é o fim da, da história, história, não é o começo? Não, o começo era desprezo. Foi? Me viam muito menor do que eu sou. Eu era de rua, como sou até hoje, né? E era maluco, de rua, ninguém me via. Falava as mesmas coisas que eu falo agora. O que eu encontrava era indiferença, desprezo, suspeita. De vez em quando, alguém que olhava o que eu fazia e falava nossa, cara, coisa reflexiva, que massa. Então eu fazia um garimpo. Eu passava por um montão de cascalho e de vez em quando achava uma pedra preciosa. As exceções à regra. Entendi. Sempre as exceções à regra são o que vale no garimpo, né? E a humanidade é como um garimpo. É um montão de cascalho que a rapaziada até é guiada com a mentalidade convencional, com os valores truncados, os valores superficiais, a mentalidade de superfície, você vê se é a maioria. No meio dessa maioria tem as pessoas de exceção, que são as pedras raras, são as pessoas que são mais reflexivas, que questionam mais, que vão mais à raiz das coisas, que procuram a razão de ser e que se comportam diferente, que têm valores próprios, que não se é. deixam levar. O Eduardo, ele, ele vivia... Mas, durante ah. esse tempo, eu vi muitos olhares de desprezo para mim. E o desprezo nunca me incomodou. Eu vi uma pessoa capaz de desprezar outras pessoas e vi uma mentalidade precária. Uma pessoa com um pouco de desumanidade. Então aquilo não me diminuiu em nada. Você nunca sentiu via... raiva? Não, pessoa... raiva eu senti muitas vezes. Ah, tá. Mas a raiva não determina minhas atitudes. A raiva me produz reflexões. Ah, assim é? como a tristeza não me produz depressão, me produz reflexão. Entendeu? É, é... Quando eu olho para trás na vida, eu percebo que eu... Aprendi, cresci, me fortaleci, aprendi a superar dificuldades. Foi nas dificuldades, foi no sofrimento, foi na dor. Não foi nos momentos de alegria. Então eu percebi na dor uma função didática. Eu posso aprender com a dor. Então se eu, eu percebi que... Quando eu percebi que a dor tem uma função didática, ela perdeu o aspecto dramático. E passou, passou a ser a oportunidade de aprendizado. Então eu vejo a dor como um elemento transformador. Porque a gente tem a tendência de se acomodar quando está tudo bem. Quando vem o sofrimento, a gente se melhora. Pode ver que nas catástrofes você vê a parte mais bonita do ser humano. As pessoas se solidarizam, se dão a mão, se arriscam uma pela outra. Coisa que não acontece no cotidiano. É, mas, assim, ele, o Eduardo está falando, eu, eu compreendo. Eu acho que eu compreendo o que ele está falando. É, você falou que quando está tudo bem, a gente não se importa se muito. A gente se acomoda. Só que veja bem. Quando o, o tá tudo bem de Eduardo, não é o tá tudo bem no senso, é, no senso comum. Porque o Eduardo, ele, ele nasceu, o Eduardo Marinho, você nasceu numa família rica e você, eu fui falar que ele saiu de casa, ele, ele me corrigiu, você não saiu de casa, eu entrei no mundo. Aí você é, resolveu entrar no mundo, abandonar tudo que você tinha. Caí todo... nas correntes, eu não estava abandonando nada. Quando as pessoas me dizem, ah, você largou tudo, eu percebo que tudo dessas pessoas é só coisas materiais. As pessoas falam, você saiu da sua zona de conforto. Eu me lembro que naquela época eu estava super desconfortável. Quantos anos você tinha? 19. 19. Que isso, gente? É. Tá já, tinha, é já tinha sido o funcionário do Banco do Brasil, já tinha sido militar de carreira, já tinha sido mergulhador, já tinha sido vendedor de várias coisas, já tinha entrado na faculdade de Direito. E estava vendo que esse caminho ia me levar para frustração. Me e dava como é que foi a sua experiência como sendo militar? Logo você aí, todo rebelde, como é que foi isso? Ah, olha, no fim das contas, eu percebi que no Exército, o que eu aprendi foi a minha resistência corporal a minha capacidade de superação física, coisa que eu precisei muito quando eu andei no sertão, quando eu viajei de carona, dormi em qualquer lugar, tive que passar tempo sem beber água, tempo sem comer. Eu conheci a minha resistência corporal por causa das práticas militares. Agora, ideologicamente, o militarismo é feito para repressão de massa. É o que eu vejo da nossa sociedade. As forças de segurança não têm como objetivo a paz social, elas têm como objetivo o controle da população, uhum. o que é muito diferente. Eu, eu não queria participar disso. 
é, faz, Nara? É, vem algum estalo em você ou você foi construindo isso? Foi uma coisa de um clique ou você foi construindo tudo isso para sair de casa? O que te levou a sair? Teve alguma foi, gota d'água? Foi um processo de percepção constante desde a minha infância. Eu não me lembro quando começou. Desde criança. Desde a infância. Eu ficava perguntando por que, que tem tanta gente pobre? Por que, que tem pobreza? E os adultos ficavam irritados e não me respondiam. Do, do, do patamar do privilégio, do pedestal do privilégio, você não consegue ver a realidade. Então eu vi aquelas respostas que não convém, sempre foi assim. Ué, mas o planeta nem sempre existiu, como é que sempre foi assim? Né? Vai cuidar da sua vida, estuda, cuida da sua vida para não ficar na miséria, entendeu? Então eu não encontrava explicação. E não me conformava, nunca me conformei. E até chegar na faculdade eu carreguei comigo essa angústia. E eu já sabia que eu não podia falar com ninguém, porque as pessoas se irritavam. E aí, estava na faculdade, quando eu resolvi fazer a experiência do que, que é não ter nada. Porque o que eu percebia é que as pessoas que não tinham nada tinham muito menos medo da vida do que a minha classe, que tinha medo de cair de patamar. Eu entrava, andava no meio das pessoas que não tinham nada e elas estavam felizes, solidárias, risonhas, satisfeitas, precisando de muito mais coisa imaterial do que de coisa material. É, eu ia fazer uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu acho legal você responder para todo mundo. É, você saiu, você passou fome, você passou eu sufoco, fome, passou sede. <risos> Isso, você sentiu sede. É, bom, passou sufocos, né? Vamos colocar assim. Perseguição, prisão, espancamento, aquela coisa é, toda. E... Mas todo mundo à minha volta passava pela mesma coisa. A minha Quando pergunta... a minha classe se olha o que eu passei, fala, nossa, você passou de ar, você passou muita dificuldade, mas a minha volta era situação comum. Não me pareceu uma coisa tão grande assim, até porque ali eu estava muito aliviado. Por dentro eu estava muito confortável. Nunca sentiu vontade, eu sei a tua resposta, mas você nunca sentiu vontade de voltar? Eu nunca nem lembrei. As pessoas, mas você não lembra da sua cama, quem tinha? Nunca lembrei, porque na época que eu tinha esses, esses privilégios, a angústia interna era enorme. Não compensava o privilégio material. Eu não tenho essa necessidade tão grande, minhas necessidades materiais são muito pequenas. Eu tenho muito mais necessidades imateriais. Uhum. Eu quero satisfação em estar vivo. E toda vez que a sociedade me apontou a direção de privilégios, garantias, ela me cobrava minha consciência, minha sensibilidade, me cobrava conivência, me cobrava indiferença com o sofrimento alheio. Então esses privilégios não me interessam porque eles vão derrubar minha alma. Entre torturar o corpo e a alma, para mim parece evidente que é preciso torturar o corpo e não a alma. Porque o corpo tem prazo, a alma não sei o prazo que tem. É, falando em corpo, a gente está assim, tá mudando o tempo todo, você já falou sobre a mudança. A gente está vivendo uma época que está todo mundo meio sem esperança, porque a gente está vendo uma volta de uma onda fascista que está acontecendo. E eu já vi você falando que você acredita que a gente está melhor. Eu tenho também esse sentimento dentro de mim, mas eu gostaria que você falasse já que a gente está aqui né, no Ao Vivo, falando com um punhado de gente, que se isso se mantém, se você acha que de fato a gente está melhorando como sociedade e como você fundamenta mais ou menos isso, que as pessoas estão tão sem esperança e eu vi um vídeo você falando assim, cara, a gente está melhor, não tem o que ficar desesperado. É, o, o que eu estou vendo é, não é como a mídia mostra a revelação da corrupção de empresas com o um governo. Não, a gente está vendo como é que funciona a sociedade. A gente está vendo os mecanismos internos da sociedade que funcionam assim desde o império. As pessoas não enxergavam isso e achavam que pelas instituições podiam mudar as coisas. E eu acho que não. As instituições foram construídas para servir a um punhado de poder de rico e controlar a massa, a maioria da população. Isso está vindo à tona. Então, as pessoas que não enxergam isso começam a enxergar acham que estão piorando, que a situação está piorando, mas não, ela que está ampliando a visão e vendo o que ela não via antes. Desde o império, a sociedade é uma pirâmide, onde a base é a massa da população e no topo tem um punhado de podres de ricos, usufruindo de riquezas boçais, riquezas vergonhosas até. Quando saiu a monarquia, entraram os banqueiros e a estrutura permanece a mesma. E hoje começa a se, a se perceber como essa estrutura funciona, que não existe democracia, e sim uma farsa, uma fachada. Instituições democráticas totalmente dominadas, infiltradas, controladas por poderes econômicos de muito poucos, um punhado que nem mora no Brasil, contando com a cumplicidade da elite local. Todos os países que foram colonizados sofreram, é, sofreram tiveram constituído uma elite pelos colonizadores, geralmente uma elite branca, que tem desprezo pelo seu próprio povo e idolatria pelo colonizador. Em todos os países que foram colonizados. Você vê isso em Santa Cruz, na Bolívia, você vê isso na Venezuela, você vê isso no Brasil. A elite que tem desprezo pelo brasileiro e idolatra 
um estrangeiro explorador. Uhum. Isso está vindo à tona, isso está começando a aparecer. A, a, a rapaziada da periferia está começando a acessar a universidade de uma forma que nunca acessou. Buraquinhos. Eu estava achando o governo do PT uma porcaria. Sabe? Porque em vez de abrir buraquinhos para enviar um quadro punhado pobre na universidade, tinha que ter um programa de Estado de resgate dos crimes sociais cometidos contra a população desde a monarquia. Sobretudo a população escravizada. Mas nunca houve esse resgate. Tinha que abrir as universidades geral para todo mundo. Mas o que, que o PT fez? Abriu uns buraquinhos e enfiou um pedaço de pobre. Migalhas. São migalhas. Só que as elites não, não sabiam e perceberam o que, que quem não tem nada é capaz de fazer com migalhas. Esta, estabeleceu um caminho duplo que nunca existiu. Primeiro, vivência de periferia, vivência de explorado dentro da academia. Isso nunca houve. O explorado, o periférico, só entrava na academia para servir. É para varrer o chão, para carregar peso, para instalar eletricidade agora que está entrando para estudar e já tem dando aula. E o caminho de retorno foi conhecimento acadêmico levado para a periferia. Porque ao contrário do que se pensava, se pensava que o favelado, quando ele chegar na academia e tirar seu diploma, vai querer mudar de classe e esquecer da favela. Essas pessoas que pensam assim não têm noção do que é viver na dificuldade. Isso cria uma solidariedade, uma união muito grande, muito mais humana do que tem na elite. Então o cara sai da universidade e ele quer levar o conhecimento para a galera dele. Então o conhecimento da acadêmica está chegando na, na, na periferia e está dando frutos. Eu nunca vi tanta entidade de informação nas periferias. Nunca vi tanta entidade cultural brotando na periferia. E já de uma outra forma, já não se quer reconhecimento social. Se quer fazer arte para a galera. Se quer distribuir o conhecimento para a galera. Que é a galera que precisa desse conhecimento. Porque é o alicerce da sociedade. É a parte mais forte e mais necessária que de todos os trabalhos que você puder imaginar na sociedade, o mais importante, o mais indispensável, o mais imprescindível é o trabalho braçal. Se você tirar o trabalho braçal, nada funciona. Por isso, quando eu estou numa favela, numa periferia, e escuto aquela, aquela velha ideia, vai ser o caos quando o morro descer para asfalto, quando a periferia vier para o centro, aí eu chamo a atenção para um fato. Todos os dias o morro desce para o asfalto, todos os dias a periferia vem para o centro, e é isso que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser... Quando não vier mais para o centro o trabalhador braçal, aí a sociedade acaba, não funciona mais nada. Por isso que a periferia é mantida na ignorância e precisa ser mantida na ignorância. Por isso que o governo sofreu um golpe, entrou um temer da vida, com a função ordenada por banqueiros internacionais de retornar a sabotar a educação, para manter a ignorância do povo, para manter o povo inconsciente e facilmente controlável pela mídia. Por que, que você acha que estão dando o conversor de televisão digital na cesta básica? O Estado não cumpre suas funções constitucionais, que é garantir boa alimentação, boa moradia, bom ensino, boa profissionalização para o povo. O Estado não garante nada disso, mas está dando o conversor de televisão digital na cesta básica. Por quê? É óbvio. Muito, muito bem. A gente... Espera aí, rapidinho. A gente está aqui na Biblioteca Parque, eu e Eduardo Marinho. A Biblioteca Parque é gratuita. É, e ele está aqui com, com a arte dele Em relação à sua arte que, vo, que você vende né? Em relação à arte em si Que hoje com essa onda fascista As pessoas, é, muitos estão tentando menosprezar o papel da arte na sociedade Qual você acha que é o papel, exatamente, a função da arte é, No meio social E a importância de abrir, reabrir um espaço como esse para a população Bom a arte, vamos começar pela arte, né? a arte é uma, uma, um trabalho para mim, né? é, é um... a arte é uma atividade que dialoga com a alma, e quando eu falo alma eu não falo no sentido religioso, a ah, alma é o abstrato do ser, é o sentimento, é o pensamento, é o temperamento, é a visão de mundo, é o caráter, sabe? as coisas abstratas que formam, a arte dialoga com a alma do ser humano, agora o que, que você vai fazer com isso? A arte não é boa só por ser arte. Os publicitários usam arte, uhum. mas usam arte para correntar a mentalidade no consumo. E é a arte, a arte mal usada. A arte pode libertar e pode aprisionar. A arte como mercadoria, ela dispersa. Ela... Eu detesto a palavra entretenimento, porque entreter é uma coisa que quem precisa é, é quem não tem o que fazer. É, é. Eu tenho muito o que fazer, não quero me entreter. Uhum. Entendeu? A arte, ela vem sensibilizar. A minha arte visa causar reflexão. Por uma necessidade minha, reflexiva, de botar no meu trabalho tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, tudo o que eu vejo. Dizer, desentalar. 
eu não tinha a, a, a intenção de esclarecer, de conscientizar, não. Eu queria botar para fora o que eu estava vendo. Uhum. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam dando proveito reflexivo a isso. E isso confirmou que a minha opção é essa, eu quero fazer isso. Quando não dava grana, eu ficava sem grana. Quantas vezes eu fui dormir em papelão porque eu queria dar arroz integral para meus filhos e se eu pagasse aluguel não tinha dinheiro? Meus filhos sempre comeram orgânico, nunca comprei um enlatado, então a comida deles era cara. E minha prioridade era a alimentação, porque dormir no papelão não dói, a gente tem como arrumar segurança, tem como arrumar torneira. Eu só queria boa alimentação, porque eu tenho medo da saúde pública. O modelo de medicina que nós temos no Brasil é um modelo empresarista, é um modelo de medicina lucrativa. É um modelo que se interessa pela doença e não pela saúde, porque doença dá lucro, saúde não. É um modelo que deixa a pessoa morrer na porta do hospital se ela não tem dinheiro para pagar. Então é uma medicina desumana. E eu tinha medo dessa medicina. Como é que eu podia manter a saúde dos meus filhos? Com a boa alimentação. Eu vejo que a alimentação industrial é totalmente envenenada. Com conservante, aromatizante, acidulante, essas porcarias químicas que fazem o alimento ficar mais bonito, que durar muito mais tempo, e envenenam as pessoas e adoecem as pessoas. Eu fico pensando assim, se daqui a 500 anos, 300 anos, os historiadores não vão descobrir que a indústria alimentícia tinha uma sociedade com a indústria farmacêutica. Sabe como? Então, eu não queria dar comida industrial para meus filhos. Se, se o dinheiro que eu tinha, eu tinha que optar entre pagar aluguel e comprar a boa comida, eu entregava a casa, ia para o papelão, tranquilamente. Meus filhos foram criados assim. Muitas vezes eu vi pessoas, inclusive entre os que hoje me aprovam e me veneram, sabe como? Balançar a cabeça em reprovação plena de me ver dormindo no papelão com meus filhos. Que futuro vai ter essas crianças? Bom, a mais velha está com 36 anos, o mais novo está com 30 anos. São saudáveis, são solidários, são ótimas pessoas. Me dou muito bem com eles. Não, Aquilo que tudo importa. que a sociedade condenava foi bom para eles. Porque hoje meus filhos não julgam a pessoa maltrapilha. Elas olham nos olhos. Eles também foram maltrapilhos juntos. Eles sabem que caráter não tem roupa, não tem aspecto. O caráter é alma. Isso eles aprenderam na vivência deles. Pois é, Nara, qual a pergunta que você tinha que fazer? A minha pergunta é porque tem várias pessoas aqui falando assim, ah, eu acho isso muito legal, mas eu não teria essa coragem de sair de casa. E aí ele falou muito sobre é, que aquilo, estar em casa, estava te fazendo mal. E eu penso muito sobre apego emocional à família, porque uma coisa são as coisas materiais, e os seus parentes, seus pais, avós. Saudade, Eduardo, de pai, mãe e irmãos. Não, não, é, 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 eles me baniram, né? Eu fui banido familiar. A última frase que eu ouvi foi assim, para nós é um filho morto. Eu não tinha mais, pra... os amigos cortaram relações, os parentes todos cortaram relações. Mas com os, an... com os anos passando, eu fui percebendo que isso era necessário. Porque eu passei por situações que se eu pudesse, eu teria pedido socorro. E eu sabia que eu não tinha, então eu tive que desenrolar. Quando a polícia me levava para a delegacia, sabe? ou me espancava, ou quando meus filhos iam nascer, que eu tinha que brigar no hospital. Se eu pudesse, eu tinha pedido socorro. Mas eu não tinha mais relação, já não contava com isso. Foi muito rápido para perceber que a minha família era muito maior do que só a família consanguínea. A minha volta se formava uma família em qualquer lugar que eu chegasse. A família é feita de afeto, de respeito, de solidariedade. E quando eu fiz a opção de não ter nada, a minha família consanguínea não soube respeitar. Eu não queria concordância, eu não queria apoio, eu não queria entendimento, eu só queria respeito. E eles não souberam respeitar. Você não pode ser assim e se você for assim, você não é dos nossos. Eu, eu tinha demorado muito tempo, angustiado, até o ponto que eu falei, eu não vou por aí. Eu não sei por onde eu vou, mas eu não vou por aí. E não tinha como voltar atrás. Foi o que eu respondi a essa ameaça. Agora, eu demorei muito tempo para tomar essa decisão. Agora eu acho que todas as consequências que rolarem dessa decisão, eu tenho que assumir. É um dever moral. Eu não esperava romper relações com vocês. Mas se isso acontecer, é uma consequência que eu tenho que encarar. Isso me deu a oportunidade de vivenciar muitas experiências que eu jamais teria vivenciado se eu contasse com eles. Agora, eu não posso recomendar a minha opção para ninguém. Eu tinha uma função para cumprir, tinha experiência para viver. Eu me arrisquei e minha vida teve em risco muitas vezes. Então, eu não posso recomendar para ninguém. Era a minha função de vida. Agora, eu não quero que ninguém saia de casa. Seria bom mudar a visão de mundo. Porque quando você muda a visão de mundo, você vai mudando seus valores, vai mudando seus objetivos, vai mudando seu comportamento e o mundo muda para você. E fica muito melhor de viver, muito menos angustiante. É, bom, então, eu agradeço aí imensamente, olha, tá aqui com o Eduardo Marinho, essa pessoa maravilhosa.
que vocês estão vendo, muitos já conhecem, né? Que tem vários vídeos, né, Eduardo, que fazem de você. Eu, eu também não resisti, acabei fazendo o vídeo dele aqui. Bom, venham à Biblioteca 